జనరల్ గా జనాల నుండి రెస్పాన్స్ వైకుంఠ రథం మీద అయితే చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది వాళ్ళు పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి అప్రిషియేట్ చేయడము మేము సాటిస్ఫై కావడము వాళ్ళ అప్రిసియేషన్ దేవుడి దీవెనలు అన్ని మాకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చాయి అలాగే మ్యారేజ్ డే ఎప్పుడు కూడా బుక్స్ పంచడం అనేది కూడా పిల్లలు జనరల్ గా ఏంటంటే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడంలోనూ కొనుక్కోవడంలోనూ కొంచెం గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి మనం ఆ రోజు మేము అబ్జర్వ్ చేసింది కూడా ఏంటంటే పిల్లలకి కనీసమైన చెప్పులు కూడా సరిగా లేకుండా స్కూల్కి వచ్చారన్నట్టు అసలు ఇంత బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారు పిల్లలు తర్వాత అదంతా చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది కనీస అవసరాలైన బుక్ పెన్ స్టేషనరీ సామాను అలాంటిది ఏదైనా ఇప్పిస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళకి ఎంతో కొంతవరకైనా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇవ్వడం జరిగింది జనరల్ గా అసలు ఈ సేవ అనేది అత్తయ్య మామయ్య అమ్మ నాన్న వీళ్ళ నుంచే వచ్చిందని అనుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు ఉన్నంతలోనే కాకుండా ఓ నలుగురికి సాయపడేవాళ్ళు మేము చూసినంత వరకు అయినా మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడైనా ఓ నలుగురు ఇంటి అప్పట్లో ఏంటంటే అసలు ఏమీ లేని సిచ్యువేషన్ జనరల్ గా అందరు కూడా ఇంత టెక్నాలజీ అందుబాటులో లేదు మనకి ఇంత అవేర్నెస్ కూడా జనాలకి లేదు ఉన్నంతలో కూడా వాళ్ళు ఓ నలుగురికి హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చారు అది చూసి ఇప్పుడు మేము కూడా మనకున్నంతలో మనం కూడా ఒక నలుగురికి హెల్ప్ చేయడం మంచిది అని అనిపించింది వాళ్ళ సపోర్ట్ అయితే చాలా బాగుంది వాళ్ళు బాగా ఎంకరేజ్ చేయడం వల్లనే మేము ఇంత వరకైనా డెసిషన్ తీసుకోగలుగుతున్నాం పిల్లలని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ బర్త్డేస్ అక్కడ సెలబ్రేట్ చేయడం వాళ్ళకు కూడా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంతమంది మీకు ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పేసరికి ఆ నిజంగా స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నాము బయట నేబర్స్ చూస్తున్నాం కానీ ఇలాంటి ఒక ఇంట్లో ఇంతమంది ఉంటారా మమ్మీ అని అడగడము వాళ్ళు కూడా ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు ఆహా మనం వాళ్ళ చేతుల నుంచి మనం ఏదో గిఫ్ట్ ఇప్పించడము లేదంటే ఫ్రూట్స్ పంచడము ఫుడ్ సర్వ్ చేయించడము చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఆహా ఇలా చేస్తే వీళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉంటే మనం మా హ్యాపీనెస్ మనం కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు అని వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు సో అలా అని ఇలాంటివి కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అన్నట్టు